మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గా భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ ని ఆల్మోస్ట్ ఇరవై ఏళ్ళకి పైగా నడిపిస్తూ వచ్చారు ఎంతో మంది స్టూడెంట్స్ మీరు బయట దేశాలకు పంపించారు నేనైతే మీతో ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు మొట్టమొదటిసారి కంప్లీట్ అయ్యి వచ్చిన గ్రాడ్యుయేషన్ స్టూడెంట్ తోటి మాట్లాడుతాను సో ఐఎమ్ షూర్ యు ఆర్ నాట్ ప్రిటీ వెల్ విత్ తెలుగు సో వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ నాసిక్ ఇన్ మహారాష్ట్ర ఓకే యూ ఫ్రమ్ నాసిక్ సో ప్లీజ్ టెల్ అస్ అబౌట్ ద యూనివర్సిటీ దట్ యూ హ్యావ్ స్టడీ యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ యువర్ గ్రాడ్యుయేషన్ దేర్ అట్ జార్జియా university geomet yeah. please uh, tell us uh, and our viewers about the university and how is it they're studying so i uh, started the university in 2018 and i graduated in 2024 uh, the university was really amazing and i had all my professors who were phd holders mm. so that did encourage me to study more hard because they were teaching us at a much higher level mm-hmm. so we had to match their expectations also one very important thing in the university was that every subject was taught four to five times the first thing was the normal lectures that we do so the teacher would come into the lecture hall and teach us about the topic mm. after this we would go home and study the topic again so that would be the second time after that we would have a viva mm. which is just a oral examination mm. just to uh, make sure that you know we remember everything and we had to answer questions and the fourth time was during our exams mm. so every topic we studied a minimum of four times okay and this really helped me with the usmle and the fmg exams hmm. because i didn't have usmle to... is united states medical licensing exam yes so that is the exam i was talking about yes oka vela meer us lo ganaka practice cheyali anukunte nenu cheppinattu oka entrance exam license raadanku oka entrance exam pass avvali adi chaala kashtam ప్రతి మెడికల్ స్టూడెంట్ మనం ఇండియాలో చదువుకున్న మెడికల్ స్టూడెంట్ కూడా అదొక కల అనమాట అలాంటిది తను ఫస్ట్ అటెంప్ట్ జార్జియాలోని యూనివర్సిటీ జియో మెడ్ లో చదివి ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లోనే క్లియర్ చేశాడు తను ఈవెన్ వెన్ ఐ వి స్టడింగ్ ఫర్ ద యుఎస్ ఎంఎల్ఈ దిస్ అప్రోచ్ ఫ్రమ్ ద యూనివర్సిటీ వాజ్ రియలీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఐ ఆల్్రెడీ స్టడీడ్ ఎవరీథింగ్ ఫోర్ టైమ్స్ బిఫోర్ సో దెన్ టు స్టడీ ఫర్ ద యుఎస్ ఎంఎల్ఈ ఐ ఓన్లీ హ్యాడ్ టు లైక్ ఫోకస్ అ లిటిల్ బిట్ కంపేర్ టు లైక్ studying it four times again yeah so yeah. because of this the university really helped me with those exams this was for the first exam hmm. uh, which you should probably give after the third year hmm. is completed the second exam was clinical so uh, for the second exam which was clinical we had to go to the hospital and meet with a lot of patients understand how the hospital works what treatment to give when and there was one subject which was obstetrics and gynecology which was childbirth and pregnancy and all of those things mm-hmm. and i did not understand any of it So one day I just emailed one of my professors saying that you know I don't understand any of this mm. and I have my exam in like 3 or 4 months. Mm. So can you teach me these topics? And these topics they were around like 20 30 hours of material. But then the professor told me you know what come to the hospital and we didn't have any lectures at that time. Mm. But the professor told me that come to the hospital and stay with me mm. and I'll teach you everything with cases so that you can remember them better oh god wow mm. and this was so amazing because obstetrics and gynecology was the highest i scored in even for my exam mm. i was really happy with that mm. and any teacher that i've met in the university they've always you know went beyond so anything that they wanted to teach they've not t- taught it because it was their job but they've taught it because they had a genuine passion so that the students learn mm. and because they were all phd holders then it does come across that they were very knowledgeable and also very passionate about what they were speaking So that is how the university helped me. Did you ever compare the studies here in India and there at Georgia? And did you ever feel regret of not joining here in India? No, I, I never felt that regret. Hmm. You know, considering the exams that I have completed and the achievements I have, I feel like honestly, if I was in India, then I probably wouldn't have been able to fully grow. Okay. And it was very uh, thanks to the my university, Geomedi, which did help me achieve all of these things. Hmm. even the process for applying to for a ecfmd certification which you need for applying to pe- uh, post graduate positions in the us was very simple in india you need to apply uh, to the medical council they have to send a letter and it's a very bureaucratic process mm-hmm. but in our university it was just one click and it was done it was wow. very simple and the university helped me a lot with that and how is the accommodation there because uh, i want to ask this question especially for the students who are going to join this year uh however we talk about all the studies and all environment also plays a yes big role so for the students who are going to join this year i want to ask you this question how is the environment there can india student get accustomed to that easily or will they take time i would say you know uh, any place you move to it might take like one or two months yeah. for you to get accommodated to that place but after that it's very good yeah. uh, it's very safe you can go out at like night so you can go out at 2 pm 
2 a.m. or 3 a.m. Hmm. and still there are police cars roaming around and there is no crime. I've been open, so even if you're studying late, you want to get some coffee or something, you can go to the store and get it, hmm. and not worry about anything. Uh, in addition to that, I would say there is a lot of food culture in Tbilisi. Hmm. So you obviously have the Georgian food, yeah. but then you also have a lot of Indian messes. Hmm. So we have like uh, messes from Punjab, we have some from Gujarat, we have Maharashtrian food, we have some South Indian food, hmm. and it gives you a much better idea of like. Indian culture, even outside of India. While studying, did you compare the studies here and there? Like, did you talk to the Indian student while you are studying there? Did they tell you any difference that you found, uh, which is uh, majorly there and not here? So there are a few differences. Mm -hmm. uh, in India, we also study a lot of factual knowledge, mm -hmm. which is if one medication is like present, then what is the dosage for that medication? In Georgia, they don't teach you that because it's the pharmacist's job to remember all the doses and calculate them. So we were focused purely on medicine and how to make our patients feel better. And that was the ultimate goal of studying there. And uh, is there any other students uh, from your batch uh, who scored the same like you or? So yeah, we had a lot of high scoring students. Mm -hmm. There were around two or three students who got more than 200 on the FMG exam, mm -hmm. which is in the top 5% of all test takers. And uh, our university has a 100% passing rate on the USMLE exams. So mm -hmm. step one, two and three. All of them are 100% for our university. Additionally, we also had a lot of students who were applying for AMC and uh, PLAB exams, which were the Australian and uh, UK equivalents. And they also completed the exam and now they are also planning on moving soon. Overall, I believe that the university and the education in the university was what played a very important role for us achieving so much. So tell us, uh, what is your uh, goal? Uh, what is your next step? You have scored good in... Uh, uh, licensing exams, American licensing exam as well. So what is your next uh, way you're going? You're going to America or what are you doing next? So, you know, currently I do want to stay in India for a while because mm -hmm. I was in uh, Georgia for so long. Yeah. So I want to stay in India. I want to do my internship, okay. which I'm doing right now. In where, Alibaba. Where, where are you doing in, in your internship? I'm uh, currently an intern at uh, GMC Alibaba. So the Alibaba. government okay. medical college. I'll stay there for some time hmm. and then uh, hopefully soon, maybe this year too. Uh, I'll apply for a postgraduate position in the US uh -huh. in psychiatry. Oh, psychiatry? Yes. Amazing. Yeah. Well, before talking to you and uh, before knowing about it, I thought that you're going to take uh, something related to heart, <laughs> no? So, brain or something as such, but uh, you have taken, no, that uh, psychiatry. Yes. That's very interesting. So, yeah. why, why that? For, uh, you know, when I was looking at the statistics, right, in India currently, between 18 to 25 years of age, people report 44% depression. That's around half the people. Yeah. And it's a thing which has been growing very uh, rapidly. Mm. Like if you consider 10 years back, it was around 5 or 10%. Yeah. And now it's suddenly shot up to 44%. I mean, something is going wrong. Mm. And we can treat diabetes with medications. We can, yeah. you know, do a surgery on the heart. But you can't treat mental health the same way. Mm. And it takes a very long time to treat them. So even if I can make a small difference, even if it's 1%, hmm. then considering like the amount of people that would benefit from it, it's like a huge contribution. So finally, I want to say that, you know, I'm very proud to have gone to this university and it has really made me a very good doctor. So nice of you, you know, uh, even now we are speaking as of today, here people in India, they don't consider this mental illness as some illness. They, they don't consider it as a medical situation. It just, they just consider some kind of mood swings and all, but you consider it, you know, something that should be concentrated yes. and uh, worked, should be worked on. That's amazing, nice. So, Prasad Garu, me student, me pakkana itni scores, saad inchi, me pakkana kurchoni. Ok sir, thani gurin chappani, thani first day, me mal approach chayin apadu Bhagilashmi Education Services ni, approach chayin apadu ela on nadu. Ippadu inta cha saad inchi kochin apadu, what is your feeling? So, Prati Sari, uh, in the same po, uh, Georgia allowed to the quality of degree allowed to the quality of education allowed to the name Chapadamu, Akanchi faculty members Nani Valen into the Jedamu. So, students know the first time Kado. Prati Sari, University Geomedi low, uh, FMG pass low, highest score, the top fourth highest score, uh, Chesna, Moit Panjwanini, Manamo, two years back, when I'm introduced to Mikada issue logo to participate Jesser, Alep uh, Anusha Prabhu and JP. E first attempt to clear Jesna Chalaman and Alad introduced Jedam Jargindi, hmm. Kapatamir interview Jelly. Nanjil, Nanjil, very yeah. shows loan in Alan, Valandan, Prati Samachram, Yento Kontamandani, students in this Kachi, Walla Matalalo, Mana Pilaku, Chapadam Valla, ex benefit under the Gante, Uka consultant Gana, Uka representative Gani. Country, university, standards, highlights, 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 highlights,
కానీ రియల్గా జరిగిన విషయాలని మనము స్టూడెంట్స్కు బెనిఫిట్ అయ్యే విధంగా లేకపోతే పేరెంట్స్కు అదే ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది చాలా మంది పాసిబిలిటీస్ చేస్తున్నారని అవకాశం లేదు నిజానికి కూడా ఎందుకంటే ఇండియాలో సపోజ్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో సో ఇండియాలో ఎంబీబీఎస్ చదివిన అబ్రాలో ఎంబీబీఎస్ చదివిన ఖచ్చితంగా నేషనల్ ఎగ్జిట్ టెస్ట్ నెక్స్ట్ రాసి క్వాలిఫై అయితే ప్రాక్టీస్ క్వాలిఫై అయితే పీజీ సో ఇండియాలో ఇప్పుడు సపోజ్ మనకు ఏది ఫ్రీ సీటు గాంధీ కానీ ఉస్మానియాలో వచ్చిన లేకపోతే పెయిడ్ సీట్ వన్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ క్రోర్ ఏదన్నా ప్రైవేట్ కాలేజీలో చదివిన ఇప్పుడు మేము పంపించిన ఇది జార్జియా కావచ్చు జార్జియా లేకపోతే వేరే ఇతర ఇతర కంట్రీస్లో పంపించిన అని ఎండ్ ఆఫ్ ది డే సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత అందరు కూడా నేషనల్ ఎగ్జిట్ టెస్ట్ నెక్స్ట్ రాయాలి అది క్వాలిఫై అయితే ఇండియాలో ప్రాక్టీస్ క్వాలిఫై అయితే ఇండియాలో పీజీ కానీ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఇప్పటి వరకు ఎఫ్ఎంజీ ఓన్లీ అబ్రాడ్ స్టూడెంట్స్ వారే మాత్రమే రాసేది కానీ ఇన్ ఫ్యూచర్ లోపల ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయబోతున్నారు కానీ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటిదంటే ఇక్కడ చదువుతున్న వాళ్ళకు కోచింగ్ ఎవరిస్తారు సో ఇదైతే ప్రాక్టీస్ బయట చదువుతున్న వాళ్ళకి ఎఫ్ఎంజీ క్లియర్ చేయడం మెంటల్ గా వాళ్ళు ఫిక్స్ అయిపోతారు దాని కోచింగ్ లు టీచింగ్ లు మేము కానీ యూనివర్సిటీ కానీ ఇన్వాల్వ్ అవడం ఇది ప్రాక్టీస్ ఉన్నది కానీ ఇక్కడ చదువుతున్న వాళ్ళకు నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ సంబంధించిన ప్రిపరేషన్ ఎవరిస్తారు నెక్స్ట్ లెవెల్ లో ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏదైనా కాలేజ్ లోపల వాళ్ళు ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ఏం ఆలోచిస్తారు మా సిలబస్ కంప్లీట్ చేసినా లేదా సిలబస్ కవర్ చేసిన మళ్ళా స్టూడెంట్స్ ఏంది ఎంత హైయెస్ట్ స్కోర్ చేసినా ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి నేను పాస్ అయినా లేదు అంతవరకు ఆలోచిస్తారు కానీ నెక్స్ట్ లెవెల్ లో నెక్స్ట్ క్లియర్ చేయాలంటే ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి దానికి ఎక్కడ గైడెన్స్ తీసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ లెవెల్ అనే వీళ్ళకి ప్రిపరేషన్ తెలియదు ఇన్ జనరల్ గా అందరి 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 విషయంలో కాకవచ్చు కావచ్చు కాకపోవచ్చు ఇన్ జనరల్ గా చెప్తున్నాను కానీ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఎన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి లైక్ యుఎస్ కానీ యూకే కెనడా ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ ఈ ఫైవ్ కంట్రీస్ ని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ ఫైవ్ కంట్రీస్ లో పీజీ చేస్తే మనం ఇండియాలో పీజీ డాక్టర్ గా ఇక్కడ రికగ్నైజ్ అవుతుంది ఈ ఫైవ్ కంట్రీస్ మాత్రమే నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ రికగ్నైజ్ చేసింది ఈ ఫైవ్ కంట్రీస్ లో చేసిన పీజీకి కానీ ఈ ఫైవ్ కంట్రీస్ లో పీజీ చేయాలంటే ఎటువంటి ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ కావాలి ఎలా ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి దానికి ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి అన్న దాని మీద ఇక్కడ ఉన్న ఇక్కడ ఉన్న ఫ్యాకల్టీ గానీ యూనివర్సిటీస్ గానీ కాలేజీ లో అవగాహన ఉండకపోవచ్చు ఉండొచ్చు కూడా అది వేరే విషయం కానీ పూర్తి అవగాహన ఉండకపోవచ్చు సో ఇప్పుడు జార్జియా లాంటి యూరోపియన్ కాంటినెంట్ లో యూరోప్ లో చదివిన వాళ్ళకు వాళ్ళు అంత దూరం ఆల్రెడీ యూరోప్ కి వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరు కూడా పీజీ గురించి నేను ఇండియాకు వచ్చి పీజీ చేస్తాను ఈ కాంపిటీషన్ లో హైయెస్ట్ కాంపిటీషన్ ఉంది ఇక్కడ ఎందుకంటే ఒక కాలేజీలో హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ మెడికల్ సీట్లు ఉంటాయి కానీ పీజీ సీట్లు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అట్లా సింగిల్ డిజిట్ ఉంటుంది సో అంటే ఎంబీబీఎస్ సీట్ కంటే కూడా పీజీ సీట్ చాలా కాంపిటీషన్లో ఉంటుంది ఒకవేళ పీజీ సీట్ ఇక్కడ ఒకవేళ పెయిడ్ సీట్ అయితే త్రీ టు ఫోర్ క్రోర్స్ ఉన్నది అదే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో పీజీ చేస్తే మీకు ఫ్రీ పీజీ ఉంటుంది తర్వాత ఇక్కడ వచ్చి ఈ ఫైవ్ డెస్టినేషన్ లో చేస్తే ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ కూడా చేసుకోవడానికి ఇది ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ పీజీ చేయాలంటే ఎలా ప్రిపేర్ కావాలన్న దాని మీద అవగాహన అక్కడ ఉండే అక్కడ చదివితే వచ్చే ఎందుకంటే ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజ్ ఉంటుం